Otoget 2013'ün katı model bölümünde silinir bir parça oluşturabiliyoruz. Top düzlemine gelelim ve hemen profilimizi ve eksenimizi çizelim. Geliyoruz. Daire diyorum öncelikli olarak. Şöyle bir daire çizeceğiz. Bir çizgi de eksen çizgisi olarak belirteceğiz ve bunu bunun etrafında çevireceğiz ve silinir bir parça oluşturacağız. Bir tane daha ya da şöyle yapalım. Hafif çevirelim. Parçamızı şöyle taşıdık. Şöyle gördük. Şimdi komutumuz solid bölümünde yer alıyor ve revolve ismi. Revolve dedikten sonra bakın komut yönlendiriyor zaten bizi. Aşağıdan takip edersek objeyi seçiniyor. Objeyi seçtikten sonra enter diyoruz. Eksen çizgisi istiyor. Obje olarak mı seçeceğiz yoksa şuradaki x, y, d, z ordinatlarını, koordinatlarını kullanarak mı yapacağız? Şimdi ben ne istiyorum? Obje yani şunun etrafına dönmesine. O yüzden o enter diyorum. Şuna tıkladıktan sonra ben bunun etrafına dönüyor bakın. Neye göre dönüyor? Başlangıç çizgisine göre şuradan başlıyor. Çizim buradan başladı o yüzden. Ve ölçü görebiliyoruz. Mane olarak bir noktada bırakabiliriz. Klavyeden değer girebiliriz. Örneğin 360 deyip enter dediğimizde 360 derece çevirerek bir model oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle çekelim biraz. Hemen rectangle kullanarak bir dikdörtgen oluşturalım. Bir de şöyle içine dikdörtgen oluşturalım. Şöyle bir şey. Line Enter diyerek de bir eksen belirleyelim. Bu eksen etrafında çevireceğiz dedik. Şimdi geldim Revolve'a tekrar. Obje istiyor bizden. Hepsini seçiyoruz objemizin. Enter diyoruz. Bakın Y etrafında çevirmemiz gerekiyor normalde değil mi? Hemen gelip Y Enter dediğimizde bakın şurada koordinat noktası neredeyse oradan baz alarak çeviriyor. Bu X, Y, Z'i böyle kullanıyoruz. Tekrar girdik komutumuza. Seçtik. Enter dedik. Obje istiyoruz diyoruz. Obje dedik. Enter dedik. Bunu seçtik. Şimdi buna göre bakın başlıyor. Start Angel dediğimizde de başlangıç açısını kendimiz belirliyor. ST Enter dedik. Nereden başlamasını istiyoruz? Şuradan. Bakın bu sefer buradan içeri doğru veya dışarı doğru oluşturarak modelimiz çıkıyor meydana. Geldik hemen 360 diyorum veya işte 200 diyelim. Enter dediğimizde 200 derecelik modelimizi oluşturmuş olduk. Bakın ekranda. Ve bu parçanın üzerine tıkladığımızda ölçüleri görebiliyoruz. Şu noktaya geldiğimizde örneğin açıyı görebiliyoruz. 200 dereceydi. Biz bu noktadan tutup arttırabiliriz. Örneğin bunu 300'e kadar çıkartacağız dedik. Bunu düzenledik. Veya üzerine geldiğimizde geometrisine müdahale edebiliyoruz. Tüm işlemleri üzerinden yapabiliyoruz. Veya çift tıkladığımızda çıkan menüden ölçü değiştirebiliyoruz. Şey renk değiştirebiliyoruz pardon. Bu ayrı model olmuş oldu. Şu ayrı model olmuş oldu. Buna da çift tıkladık çıktı hemen. Bunu da örneğin şöyle pembe dedik ve renklendirmiş olduk. Bu eğitimimizi ne yaptık? Revolve komutunu inceledik. Bir eksen etrafına veya bir koordinat noktasına göre nasıl sindirik parça oluşturabiliyoruz onu gördük.